ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂಶಿಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ತತ್ವ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಜಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಗುರುಜಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅಂದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳು ಉಂಟು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಧ್ವರು ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ವ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡೆಸುವುದು ಉಂಟು ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡುವುದುಂಟು ಒಂದೊಂದು ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ ದುರ್ಗೆಯ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ನವಶಕ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು ನವ ದುರ್ಗೆಯರು ಅಂತೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಯ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೊಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ದುರ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ನಮಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದ ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ದುರ್ಗೆಯ ನವವಿಧವಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಅವಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅದರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಂತಾದರೆ ಆರನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಎಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಿಯಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ ಅರ್ಥ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಕ್ರಮ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಗೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಐದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ದುಃಖದತ್ವಾತ್ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಾಚ ದುರ್ಜನೈ ಸತಾಂ ಅಭಯಭೂಮಿತ್ವಾತ್ ದುರ್ಗಾತ್ವ ಹೃದ್ಗುಹಾಶಯಾತ್ ಐದು ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದುರ್ಗ ಅಂತ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವಾತ್ ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರ ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವಳನ್ನು ದುರ್ಗಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ದುರ್ಗೆಯ ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯದ್ಯಪಿ ಇದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುರ್ಜ್ಞೇಯತ್ವ ಆತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದುಃಖದತ್ವ ಆತು ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಡಕು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎರಡನೆಯದ್ದು ದುಃಖದತ್ವ ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ ಆಚ ದುರ್ಜನೈ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾರು ದುರ್ಜನರು ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ದುರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಲ ಕೊಟ್ಲು ಸಜ್ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ದುರ್ಜನರು ಅಂತ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದುಷ್ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ಮ ಅಚ್ಚ ದುರ್ಜನೈ ಇಷ್ಟು ಬರೀ ಕೆಟ್ಟವರದ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸತಾಂ ಅಭಯ ಭೂಮಿತ್ವ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಜ್ಜನರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಭಯ ರಹಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಶ್ರಯಳಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾನು ಎಂತಹ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅವಳು ದುರ್ಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೇನೆ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಯಾದ ದುರ್ಗೆನು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ದುರ್ಗ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಆ ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ತಾಳತಾಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಡದಿಯಾಗಿ ಕಂಡದ್ದುಂಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅವಳೇ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದುಂಟು ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಸ್ವತಃ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ದುರ್ಗೆ ಅವಳು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುದು ಭೂಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಕೃಷ್ಣನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ದುರ್ಗೆಯದ್ದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಆ ರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಆರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಯಾರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ತುಂಬ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆರನೇ ದಿವಸ ಈ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ವರ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಗುರುಜಿ ದುರ್ಗೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ದುರ್ಗೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಗುರುಜಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಐದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವಳು ದುರ್ಗ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಅವಳ ಸ್ವರೂಪ ಅವಳು ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗೆಯರು ಅಂತ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದ್ದು ಭಗವಂತನ ಈ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಗವಂತ ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಆಲದೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಲಗಿರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೂದೇವಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ನೀರಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಳಯ ಉದಕ ತುಂಬಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ನೀರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೂರೂಪ ಭೂಮಿಯೇ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಭೂದೇವಿಯೇ ದುರ್ಗಾ ರೂಪ ಕತ್ತಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಆ ಕತ್ತಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಳಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಜಲ ಜಲಗಳಿಂದ ನಾಶ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕತ್ತಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕತ್ತಲು ಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗಿ ಆಗಿ ಕತ್ತಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದೇನ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು ಗುರುಜಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಈ ದುರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾತ್ಯಾಯನೆ ಅಂತ ಹೆಸರುಂಟು ದುರ್ಗೆ ಈ ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪವಾದ ದುರ್ಗೆಯದ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಅದೊಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರೂಪ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದಾಗ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಎಂಟು ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ತಾಳಿಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಲು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಶುರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ರೋಹಿಣಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಗವಂತ ರೂಪ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಪತ್ನಿತ್ವೇನ ಎಂದೂ ಕೂಡ ವಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದವರವರಿಬ್ಬರು ದಾಂಪತ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗಿನಿಯವರಿಬ್ಬರು ಅಂತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದ ದಾಂಪತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರದ್ದು ಅಂತ ದೇವರು ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ತಾಳಿಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಬೇರೆ ದುರ್ಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ದೇವಿಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪವಾದ ದುರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪವೇ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಪತ್ನಿಯೇ ಪಾರ್ವತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ರುದ್ರದೇವರ ಪತ್ನಿ ಅವಳು ಅವಳು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಅಂತ ಅವಳದ್ದು ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದುರ್ಗೆಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಪಾರ್ವತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಆಗದ ಆಗದೇ ಇರುವವರು ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಈ ರೂಪದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಳು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ಬೇರೆ ದುರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ ಅವಳು ಬೇರೆ ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದಾ ಗುರುಜಿ ದುರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವವಳು ಹೌದು ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುನಃ ದುರ್ಗೆ ಇದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಯಸ್ವಿನಿ ತಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೇನೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದುಷ್ಟರ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಗಬಹುದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಕಟೀಲು ಆಗ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಕಡಿಯಾಳಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ
ವಸುದೇವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಇದು ದೇವಕಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಸ ಹಾರಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಭುಜ ಸಮಗ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕೈಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಣಾದಳು ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಕುಂಜಾರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಏನೋ ಯಾರೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಅದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿಭಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಎಲ್ಲ ದುರ್ಗಾಲಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅವಳಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನಿಶುಂಭ ನಿಶುಂಭನಾಗ್ಬಹುದು ಮಹಿಷಾಸುರನಾಗ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಉಡುಪಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಈಗಿನವರೆಗೂ ನಡೀತದೆ ಗುರುಜಿ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರನೇ ದಿನದಂದು ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳಬಹುದಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ದುರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ದುರ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೇನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಾತುಂಟು ದುರ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನೇ ಅವಿಷ್ಣ್ವಗ್ನೈ ಅತದ್ಭಕ್ತೈ ತದುಪಾಸ ವಿವರ್ಜಿತೈ ಶಪೇದ್ ಉಪಾಸಿತಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಇವಳನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇವಳನ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಹಿತವಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ತನ್ನದ್ದೇ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮುಖೌ ಸುಂದರತರೌ ಸುನಾಸೌ ಸುಖಚಿತ್ತನು ಸುರಾರಾಧಿತ ಪಾದಾಬ್ಜೌ ರಮಾ ನಾರಾಯಣೌ ಸ್ತುಮಃ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾಜರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪದ ದುರ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಫಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲವನ್ನು ಅವಳು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರನೇ ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರ್ವಕಾಲದಂದು ಆರನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಆರಾಧನೆ ನಾವು ಅವಳನ್ನುವ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಪತಿ ಸಹಿತನಾದಂತಹ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪದ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಬರುವಾಗ ದುರ್ಗೆಯನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಂಥ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ರೂಪಳಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿಬ್ಬರು ದುರ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಲ